প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের খরচের ব্যাপারে সাশ্রয়ী হতে হবে এটা আপনারা জানেন পাশাপাশি ওনার তিনটা একেবারে নির্দেশ করা হবে সেটা হচ্ছে জনগণের কি কল্যাণ হোয়াট ইজ দি বেনিফিট অফ দি সিটিজেন্স সে অনুযায়ী প্রজেক্ট নিতে হবে আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কি সেটা একটা ক্যালকুলেশন থাকতে হবে যে আমরা যা বিনিয়োগ করছি তার ফেরত কি পাবো আর তৃতীয়ত হচ্ছে তার জাস্টিফিকেশন যৌক্তিকতা কি এই তিনটা যদি আমরা কনভিন্স করতে না পারি তাহলে সেই প্রজেক্ট নেওয়া যাবে না সো এবারে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশনা উনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো জিরো টলারেন্স দেখাতে বলেছেন উনি স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বলেছেন সো এইরকম একটা হার্ড টাইমে আমরা খুব সতর্কতার সাথেই আগাতে চাই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি এক কাপে কাঁপিয়ে দিন আমরা ইনফোসন থ্রি প্রজেক্টের আওতায় আমরা গিয়েছিলাম ইউনিয়ন পর্যন্ত ফাইবার অপটিক্যাল কেবলে এবং আমরা এখন এক লক্ষ নয় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূমি অফিস এবং কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল আমরা ফাইবার অপটিক্যাল কেবলে আওতায় কানেক্টেড করছি পাঁচশো পঞ্চান্নটা স্মার্ট এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার করছি এবং পাশাপাশি আমাদের পূর্বাচলে একচল্লিশ তলা একটা স্মার্ট টাওয়ার করছি এই সবগুলোই কিন্তু আসলে ইডিসি প্রজেক্ট আওতায় হচ্ছে এবং বিটিসিএল এর যে মডার্নাইজেশন অফ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক এবং পিটিএন সেই প্রজেক্ট টেলিটকের আমাদের ফোর জি নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশন সব মিলিয়ে এই এবং স্টাবলিশমেন্ট অফ ডেটা সেন্টার আমাদের টিআর ফোর কালিয়া করে আমাদের এই ছয়টা প্রজেক্টে কিন্তু প্রায় ওয়ান বিলিয়ন ডলার গত দশ বছরে চাইনিজ লাইন আপ ক্রেডিট থেকে আমরা ব্যবহার করেছি এবং সেখান থেকে আয় করে এখন কিন্তু আমরা ঋণটা ফেরতও দিচ্ছি তো এখন আমরা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকটি শেখ হাসিনার ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান যে স্মার্ট বাংলাদেশ সেই স্মার্ট বাংলাদেশের চারটা পিলার যেটা স্মার্ট সিটিজেন ইকোনমি গভর্নমেন্ট এবং সোসাইটি সেখানে আমরা চাইনিজ সরকার এবং চাইনিজ এক্সিম ব্যাংক এবং চাইনিজ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিজিটাল ডিভাইস এবং টেকনোলজি কোম্পানির আমরা বিনিয়োগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি সেখানে আমাদের ছয়টি প্রজেক্ট আমরা ইয়ারডির মাধ্যমে চাইনিজ সরকারের কাছে পাঠিয়েছি যেখানে মডার্নাইজেশন অফ আরবান অ্যান্ড রুরাল লাইফ সেটা ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার্সের প্রজেক্ট আরেকটা আছে আমাদের টেলিটকের ফোর জি নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশন প্রজেক্ট এবং আমাদের বিটিসিএল টেলিফোন শিল্প সংস্থা এবং সাথে আমাদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটিতে আমাদের আরও প্রায় আমাদের বলতে গেলে এক বিলিয়ন ডলারের লাইন অফ ক্রেডিট আমরা যে প্রায় ছয়টা প্রজেক্ট আমরা জমা দিয়েছি এবং আমরা প্রত্যাশা করছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনৈতি শেখ হাসিনা যেটা বলেছেন যে আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি রাদার দ্যান পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেসি তো আমরা সেখানে চাচ্ছি যে আমাদের যে পঞ্চাশ বছরের যে চায়না বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এটা আমাদের আগামী একচল্লিশ সাল নাগাদ স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এখন চাইনিজ সরকার এবং চাইনিজ কোম্পানিগুলো যাতে আইসিটি এবং টেলিকম তাদের বিনিয়োগের একটা সর্বোত্তম জায়গা হিসেবে তারা নির্বাচন করে তার জন্য আমরা একটা বাংলাদেশ চায়না ইনভেস্টমেন্ট সামিট করব সেটার ব্যাপারেও কথা হয়েছে এবং আমরা একটা স্ট্র্যাটেজিক একটা এমইউ করব যেখানে আমাদের স্মার্ট ইকোনমি এবং ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ একটা এমওইউ করতে চাই যেখানে আমাদের চারটা লক্ষ্য আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এক্সপোর্ট আর্নিং আর একটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাকশন এবং রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সো এই চারটা এরিয়াতে আমরা চায়না বাংলাদেশ একসাথে কাজ করব এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং আমাদের শিক্ষা উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে আমরা আগামী পাঁচটা বছর আমরা আইসিটি এবং টেলিকম সেক্টরে চায়নার সরকারি বিনিয়োগ পাব এবং আমাদের চায়নার যে বেসরকারি বিনিয়োগ সেটাও আমরা পাব এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা এরিয়া চিহ্নিত করেছি যেরকম আমরা কথা বলেছি আমাদের আমাদের টেলিটক বিটিসিএল টেলিফোন শিল্প সংস্থা সেখানে কিন্তু অনেক বড় বিনিয়োগের একটা সম্ভাবনা আছে আমরা সেটাও আমরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো দেখিয়েছি আমাদের স্টার্ট আপে বড় ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে আমাদের নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশনে বড় ধরনের বিনিয়োগ সুযোগ রয়েছে ডেটা সেন্টার স্থাপনের সুযোগ রয়েছে এবং আমাদের একশো পঞ্চাশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ইনোভেশন সেন্টার স্থাপনের সুযোগ রয়েছে সো মূলত আসলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা আমাদের বিনিয়োগ আকর্ষণ করা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা শিক্ষা উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 
আমাদের চায়না বাংলাদেশ একসাথে কিভাবে কাজ করতে পারে সেটি কথা হয়েছে এবং